வணக்கம் சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டுட்டுருக்கு அதுவும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அடுத்த தலைமுறைகளோட மனநலம் பாதுகாக்கிறதா இதோட பேசிக் அஜெண்டா அதை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணி ஜென்ரலாக என்ஜிஓஸ் பண்ணின்னு பார்த்திங்கன்னா செடி நடுறது பிளட் கேம்ப்பு ஆர்கானிக் டொனேஷன்ஸ் அனாத ஆசிரமம் முதியோர் இல்லம் இந்த மாதிரி ஒரு விசிபிளாக தெரியக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க ஆனால் தெரியாத இன்னரில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மொத்தத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கிற அந்த மனநல பாதுகாப்பு ஏன்னா அடுத்த தலைமுறைகளோட மனநலம் மிக வேகமான அளவில் பொலிட் ஆகிட்டுருக்கு அவங்களோட மனநலத்தை பாதுகாக்கிறது தான் இதோட பேசிக் அஜெண்டா அவங்க மனநலத்தை பாதுகாத்தாவே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு செடி நடுறது வந்து ஒரு அமைப்பு ரீதியாகவோ இல்லை ஒரு தனிநபர் வேலையை கூடாது அனைவரால் அனைவருடைய வேலையாக அது இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த சமூக பொறுப்பு இருக்கணுன்றது தான் அதை கெய்ட் பண்ணணுன்றது தான் இந்த அமைப்பு தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டுட்ருக்கு அதுதான் இதோட மெயின் அஜெண்டா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த தலைமுறைகளோட மனநலம் பாதுகாப்பு பாரம்பரிய மீட்டெடுப்பு உணவு கலாச்சாரம் அதாவது உலகத்திலே ரிச் கல்ச்சர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த தமிழ்நாடோட உலகத்துக்கு வந்து வழங்கிய கொடை தமிழர்கள் வழங்கிய கொடை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து யாராலையும் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கான கொடைகள் அது எதுவாக இருக்கட்டும் கலையாக இருக்கட்டும் உணவு கலாச்சாரமாக இருக்கட்டும் பண்பாடாக இருக்கட்டும் மெடிசனாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்கள்லையும் வந்து உலகத்துக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த இனம் இன்றைக்கி வந்து தன்னோட அந்த அதோட அந்த பேக்ரவுண்டை இழந்து ஏதோ ஒரு இதுவும் இந்த சைடும் சாராத அந்த சைடும் சாராத ஒரு நடுவில் ஒரு ஒரு கோடு போட்டுட்டு தன்னை மறந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்போ அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்து நம்ம யார் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த அவங்களுக்கு அந்த பெருமையான விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அந்த மண் சார்ந்து மரபு சார்ந்து கலாச்சாரம் சார்ந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறது நிறைய வேலை போயிட்டுருக்கு குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயங்கள் மூலிமா அந்த குழந்தைங்க மனசில் நல்ல போதனைகளை இப்போ உணவு இந்த உணவு இப்போ முன்னாடி பார்த்திங்களன்னா ஒரு காலத்தில் நம்மளோட மெடிசன் பார்த்திங்களன்னா அந்த சூரனை மாதிரி கலந்து கொடுப்பாங்க அது வாயில் வைக்கும் போதே ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேன் தேனை நக்க வைப்பாங்க குழந்தைங்க நான் நானும் அதை அனுபவிச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்திங்கன்னா கார உண்டன்னு ஒன்று போடுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த வயிறை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஆக்சுவலாக அந்த கார உண்டை போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஒரு பயம் வரும் நம்மளுக்கு ஐயோ ஞாயிற்றுக்கிழமை கார உண்டு போட போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் வரும் ஆக்சுவலாக எதுக்காக இதை நான் சொல்ல வரேன்னா அது ஏன் மறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா இப்போ நான் குழந்தைங்க அதை விரும்பாது அப்போது இப்போ இருக்கிற தலைமுறைகள் கண்டிப்பாக அதை திரும்பி கூட பார்க்காது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு நல்ல விஷயத்த சுகர் கோட் பண்ணி அது மேலே அவங்க விரும்புகிற வகையில் அதை கொடுக்கும்போது அது உணவாக இருக்கட்டும் உணர்வாக இருக்கட்டும் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அவங்க விரும்பி அதை ஏற்றுப்பாங்கன்றது தான் இதோட மெயின் அதனால் அடுத்த தலைமுறைகள் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் நல்ல விஷயத்த வந்து ஒரு ஒன்றரை ஒரு வீடியோ படமாக கொடுத்தா கூட அதை வந்து அவங்க நின் இன்னும் பார்க்குறக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லை அப்போ என்னென்னா அது ஒரு கார்ட்டூனாக ஒரு வீடியோ ஃபார்மில் மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் ஓடுறதா காமிக் புக்குங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நன்னறி போதனைகளை அதன் மூலிமா அவங்கள அவங்கள அறியாமல் அதாவது களிமண்ணாக இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ஏழு வயசு வரைக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அது தான் அப்டூ அவங்களோட எண்டு வரைக்கும் அதோட பரிமாண வளர்ச்சி தான் அவங்கள எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போகும்னு ரிசர்ச் சொல்லுது அப்போது அந்த களிமண்ணாக இருக்கிற ஸ்டேஜில் அவங்கள எப்படி நம்ம மோல்டு பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்களன்னா அந்த ஈரன்ற அந்த ஈரன்னா என்ன சொல்கிறதுனா கண்ணில் ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழலில் அப்பா அம்மா பாதுகாக்கிறது எதனா ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு கலங்கும் அந்த எண்ணெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி கம்மியாகிட்டுருக்கு தாய் தந்தையாக எடுத்து போய் ஆசிரமத்தில் சேர்க்கறது பெத்த குழந்தைங்களே அனாதியாக விட்டு போகிறது இதெல்லாம் ஏன்னா அவங்களோட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம போதிக்கும் போது அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது தான் இதோட அஜெண்டா அந்த வகையில் எளிமையான முறையில் அவங்களுக்கு புரிகிற வகையில் கார்ட்டூன் காமிக் வீடியோ மூலிமா சின்ன சின்ன கதைகள் மூலிமா இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் இதில் குறிப்பாக இந்த முயற்சியை வந்து 
அங்கீகரிக்க வைக்குமா அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் துவக்கி வைக்கிறதுக்காக வந்திருந்தாங்க அது எங்களோட வாழ்நாளில் ஒரு மிகப்பெரிய பாகியமாக பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக அப்துல் கலாம் ஐயாலாம் என்ஜிஓஸ்க்கெல்லாம் பெருசாக அவர் போனதில்லை காலேஜெல்லாம் போயிருப்பார் அப்போது அது எங்களோட அது வந்து எங்களோட அடுத்த கட்ட முயற்சிகளுக்கு வந்து மிக ஊக்கமாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கிற விதமாக நிறைய நிகழ்வுகள் கண்காட்சி கருத்தரங்கங்கள் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கு அதான் நான் சொன்னேன் மனநலம் பாதுகாக்கப்பட்ட பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ்லாம் முன்னெடுக்க முடியுமோ லைக் இப்போது கதை சொல்கிற பழக்கம் போயிடுச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்மளோட நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை அந்த காலத்தில் இதிகாசங்களாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் புராண கதைகள் மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை வந்து போதிச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து எப்படி நம்மளை பக்குவப்படுத்துகிற விதமாக கதைகள் மூலியாக நம்மளுக்கு என்ன கருத்துக்களை விதைக்கணுமோ அதாவது அப்கமிங் ஜென்ரேஷனுக்கு அவ்வளோ எளிமையாக அவங்க மனசில் குழந்தைகள் இப்போ தாத்தா பாட்டிலாம் அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது குழந்தைங்கள சா சாப்பாடு விட்டுட்டு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது திருடக்கூடாது ஒரு அம்மா அப்பாவை பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரி கதைகள் மூலிமா அவங்களுக்கு இன்னர் மைண்டில் சின்ன வயசுலேயே அது பதியும் போது அது ஃப்யூச்சரில் அது ஈல்ட் ஆகும் போது அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்ற இது இருக்கும் அதுலேருந்து அட் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது கடத்திட்டு போகும் அதை வந்து மெயினாக டார்கெட் பண்ணி அதுக்கான வேலைகளை தான் காந்தி மல் ஃபவுண்டேஷன் தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு இருக்கு கடந்த ஜனவரி மாதம் வந்து மண்ணு மரபம் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா மண்ணு மரபு நிகழ்ச்சி நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் என்னென்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த தலைமுறைகளோட மனநலம் பார்க்குறதுல பாதுகாக்கிறதுல அது ஒரு ஒரு அஜெண்டா அதில் பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரிய கலைகளாக இருக்கட்டும் பாரம்பரிய உணவுகள் பாரம்பரிய விதைகள் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் மற்றபடி நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வகையான ஆக்டிவிட்டி மூலிமா அதை ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பண்ணலான்னு அது அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்துட்டு வருது இந்த மண்ணு மரபம் நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த தலைமுறைகளுக்கிட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ இருக்கிற அந்த வீடியோ கேமாக இருக்கட்டும் அந்த கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சில கேம்ஸ்லாம் தொடர்ச்சி அது அதுக்காக நான் அதை தவறாக சொல்ல வரல நம்மளோட பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு அறிவியல் இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் இப்போது ஒரு பல்லாங்குழி எடுத்தால் கூட இப்போ யூஎஸில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் வந்து ஒரு இதில் ரிசர்ச் தியரி சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க பல்லாங்குழி வந்து அங்கே வந்து டாக்டரேட் பண்ணவங்க என்ன அந்த அறிவை புகட்டுதோ நம்ம அஞ்சு வயசு கொ அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு அந்த பல்லாங்குழி வந்து நம்மளுக்கு அந்த அந்த அறிவை அந்த கேல்குலேஷன் அந்த மைண்டை வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்றது ரிசர்ச் பண்ணி தியரேட்டிக்கலாக அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விளையாட்டுகளுக்கு பின்னாடியும் அது செஸ் போர்டும் தமிழர்களோட கண்டுபிடிப்பு தான் அதில் ஒவ்வொன்றும் இப்போ பொம்பரை விடுறாங்கன்னா அதில் ஒரு அறிவியல் இருக்குது அதோட ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு விளையாட்டுகளுக்கு பின்னாடி அறிவியல் மட்டும் இல்லை ஆரோக்கியத்தையும் அது போதிச்சிருக்கு உணவு முறைகளும் அப்படி தான் உணவு முறைகள்னால் இந்த உணவு சாப்பிட்டா இதுக்கு இன்டைரக்டாக இந்த பலன் கொடுக்குது இப்போ சீரக சம்பான்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு பலன் இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக விட்டதுனால தான் இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த கடந்த ரெண்டு வருடமாக உலகத்தையே அச்சுறுத்தின கொ கொரோனா அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் கொத்து கொத்தாக சேர்த்தாங்க அதாவது எப்படின்னா அப்படியே இறந்தாங்கன்னா அந்த ஊரே அந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் மக்கள் அப்படியே இறந்து போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒன்று அவங்க பார்த்தது என்னென்னா அங்கே இருக்கிற இந்தியன்ஸை வந்து கொரோனா தாக்கலை கொரோனா கிட்ட கூட போகல அதுக்கு என்ன ரீசன்றது தான் அப்போ தான் உலகம் வந்து அதை பார்த்து உணர ஆரம்பிச்சுது நம்மளே அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம முன்னோர்கள் ஏன்னா நம்மளோட உணவு வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான உணவு உணவில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் மெடிசனு உப்பு மெடிசனு கார மெடிசனு இஞ்சி மெடிசனு பூண்டு மெடிசனு ஒவ்வொன்றுமே மெடிசன் தான் அப்போது அதை தாண்டி நம்ம வந்து இப்போ பர்கர் அந்த இது பிஸா அந்த மாதிரி போயிட்டோம் அப்போது அதை சாப்பிட்டவங்க வந்து நம்மளோட உணவு கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம என்னென்னா பிஸா பர்கரை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அது போயிட்டு கூடாது அடுத்த கல்ச்சருக்கு அதை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது தான் இந்த மண்ணு மரபோட நோக்கம் அப்போ இந்த மண்ணு மரபு தொடர்ச்சியாக இப்போ பண்ணும்போது நம்மளோட இந்த இடத்துல வந்து பெயர் பதிவு வேணாம் அப்படின்றதுனால அது அவங்களோட இதுக்காக சொன்னது தான் நண்பர் இதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே அங்கே ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற
ஆக்சுவலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்களானா என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன இந்த மண் மரபில் பார்த்திங்களானா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு லட்ச ரூபா கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்தது ஏன்னா அந்த நிகழ்ச்சி முடியும் போது நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வராதுனாலும் ரொம்ப வழியாக இருந்தது என்னால் ஒன் ருபி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அது இல்லாத எனக்கு அப்போ சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அதை பார்த்துக்கலாம் அது ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ்ஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க அன்பு வெளிப்பாடாக இதை அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க மேபி எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்காத வாய்ப்பு அது ஈவன் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருந்தாலும் அதை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு அடுத்த ஒரு பிரச்சனை என்ன அதுனா அது இது இது இந்த ஜெனிவாக்கு ஐநா சபைக்கு நான் போயிட்டு வந்தது முழுக்க முழுக்க இறையருள் தான் நான் நம்புகிறேன் அதுதான் உண்மை மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சர்க்கிள் அவங்களோட சப்போர்ட்டால் தான் இது நடந்தது இறையருள் ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டு அது அதோட பலன் தான் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களான்னா பாஸ்போர்ட் சொல்கிறாங்க பாஸ்போர்ட் எடுத்தால் தான் ஐநா சபைக்கான அந்த இன்விடேஷனே ப்ராசஸ் ஆகும்னு சொல்லி பாஸ்போர்ட் என்கிட்ட கிடையாது எந்த ஒரு இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் பார்த்திங்களானா ஒரு சில பேர் அது குறிப்பாக சுவாமிநாதன் சார்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் அவர் தொடர்ச்சியாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இது மாதிரி ஒரு சில பேர் தொடர்ச்சியாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் எடுங்க நிறைய இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினாலு வருஷமாக அவர் சொல்லிகிட்ருக்கார் அன்றைக்கி தான் அதை அந்த இது நான் உணர்ந்தேன் பாஸ்போர்ட் முன்னாடியே எடுத்துருந்தால் இந்த ப்ராசஸ் இன்னும் குயிக்காக நடந்திருக்கு இறையருள்ள பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி அவங்களே புக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்லாட்டு சென்னையில் வித்தின் டூ த்ரீ டேஸில் பாஸ்போர்ட் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு அதை அமைச்ச உடனே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஐநா சபையிலேருந்து லெட்டர் வந்துடுச்சு இன்விடேஷன் லெட்டர் அந்த இன்விடேஷன் லெட்டரை ஏன்னா அந்த செங்கன் விசான்றது ரொம்ப ஈஸியாக யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போகிற மாதிரி யாரும் ஈஸியாக கொடுக்கறது இல்லைன்றது கேள்விப்பட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபைனலாக இது கிடைக்குமாறது அவங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை அதை தாண்டி அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பாண்டிச்சேரியில் அன்றைக்கி நைட்டு வருது மறுநாளே பாண்டிச்சேரிக்கு ஸ்லாட் போட்டு கொடுத்தாங்க நாங்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தோம் அதிர்ஷ்டமாக அவங்களே ஆச்சரியமாக சொன்னாங்க நம்ப முடியல செங்கன் விசா ரெண்டு நாளில் ரொம்ப கஷ்டமாக வர்றது அதுவும் வந்து சேர்ந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வழி என்னென்னா மற்ற செலவுகள் எல்லாமே அவங்க பண்ணால் கூட என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒருத்தர் நம்ம திருப்பூரில் சிவகுமார்னு சொல்லிட்டு உண்மையாகவே அவர் சிவன் மாதிரி தான் அந்த டைமில் வந்தார் அவரே நான் ஏதோ ஒரு எதிர்ச்சியாக வேறு மண் மரபத்தை பற்றி பேசும்போது அவர் அவர் என்ன சொல்லிட்டா நான் அன்பா நம்ம அதை பற்றி பேசக்கூட பேசலை சார் என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் சார் நான் அதை நான் டிக்கெட் நான் தான் எடுத்து கொடுப்பேன்னு சொன்னதுனால அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நான் தான் நினச்சேன் அப்போ கூட எனக்கு தெரியாது டிக்கெட்னால் ஒரு முப்பது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் போல் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் எல்லாம் முடித்து ப்ராசஸ் போச்சு இந்த டேட்டுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுங்கன்னு வரும்போது தான் தெரியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா அந்த டிக்கெட் ஒரு பயத்தோடைய உண்மையாகவே சொல்லணுன்னா என்னடா நம்ம அவங்கள காயப்படுத்துகிறோம் கஷ்டப்படுத்துகிறோம் போல் ஒரு லட்ச ரூபாலாம் யார் இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணுவாங்க நூறுரூபா கொடுத்தாவே அதை நூறு விளம்பரம் பண்ணக்கூடிய இந்த சூழலில் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு 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 இது தான் ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சது அவர்கிட்ட சொல்கிறோம் அதை பற்றி அவர் சின்ன ஒரு துளியால் கூட ரியாக்ஷனே பண்ணல அது என்னோடது சார் அன்பாக தான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி டிக்கெட் புக் பண்ணி வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவரில் வந்தது அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ் நடந்தது அதுக்கு இந்த தருணத்தில் என்னோடய நட்பு ஆட்டத்துலேயும் இருக்கட்டும் நிறைய பேரோட ஆசை நம்ம கூட இருக்கிற அன்பு உள்ளங்களை அது வந்து ஒரு சாமானியன்லேருந்து செலிபிரிட்டி வரைக்கும் செலிபிரிட்டி அந்தஸ்தில் இருக்கிற எவ்வளோ பேருக்கெல்லாம் இந்த காந்தி வேர்ல்ட் ஃபவுண்டேஷனோட வளர்ச்சிலையாக இருக்கட்டும் எந்த பல வகையில் அவங்களாம் தூணாக இருந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாத அவங்களோட நல்ல எண்ண அலைகள் இல்லாத இதை நான் இது நடந்திருக்காதுன்னு தான் நம்புகிறேன் அதுதான் உண்மை இறையருள் முக்கியம் அதில் அது இதெல்லாம் நடக்கிறது அது இறையருளால் நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களானா அது ஃப்ளைட்டு வந்து போனோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு இது தான் ஒரு வருத்தமாக தான் இருந்தது ஏன்னா எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு எப்படி சொன்னால் ஒரு இந்த மாதிரி எல்லா கூட்டமாக தான் நான் பிரயாணம் பண்ணுவேன் ஜென்ரலாகவே அந்த டைமில் நான் தனிமையாக தனியாக பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நடந்தது அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு ட்ராவல் அதை தாண்டி எப்படி இப்போ ஏன்னா அது துபாய் அதுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு அங்கேருந்து கைட் பண்ணது என்னென்னா நீங்கள் அதுக்கான சில நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் சிலது கைட் பண்ணியிருந்தார் அதை தாண்டி ஜெனிவாக்கு போய் இறங்கின உடனே அவர்
இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஐநா சபைக்கு போயிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வரும்போது நைட்டு பன்னெண்டு ஆகும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆகும் அதாவது அந்த டைமில் அப்போது இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் வந்து பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நான் வந்து பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் வந்து சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் படுத்த உடனே இங்கே பொழுது வடிஞ்சிடும் ஆறு ஆறரைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் கூப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த அந்த ஒரு வாரமே பார்த்திங்களன்னா சாப்பாடுக்கு இது தூங்குகிற டைமும் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹவர் ஒன்றரை ஹவர் கூட தூங்குகிற ஒரு சூழல் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எழுந்துருது அதே மாதிரி அங்கே இருக்க ஃப்ரெண்டு அவங்க ஃபேமிலி வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட்னா அவர் ஃபேமிலி மாதிரி கேர் பண்ணி அவங்க மனைவியாக இருக்கட்டும் அவங்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபேமிலியே எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டு கொடுத்து அந்த உணவு அவங்களால் ஆக்சுவலாக அவங்களும் அந்த கல்ச்சருக்கு மாறி இருந்தாங்க அந்த உணவு கல்ச்சருக்கு அவங்க மாறி இருந்தாங்க நம்மளுக்காக தோசை சுடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சட்னிஸ்லாம் அரைச்சி ஏதோ ஒன்று பண்ணி அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆறுதலாக இருந்தது அந்த டைமில் ஏன்னா எப்படி சொல்லுவாங்களே கண் தெரியாதுன்னு கண் தெரிஞ்சால் எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அதுவும் எனக்கு சாப்பிட்ற நேரம் அது மாதிரி ட்ராவல் ஆச்சு ஐநா சபையில் பார்த்திங்களானா அன்றைக்கி பேசுகிற தருணம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி அங்கே நான் பார்த்த விஷயம் என்னென்னா உலகத்திலேயே வந்து நம்பர் ஒன் சுகாதார நாடு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கினேன் அந்த இடம் வெளியில் குளிர் அந்தளவு குளிர் பிரதேசம் அவங்க வந்து வந்து பால் உண்ணிகள்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எல்லாம் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் அங்கே ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படி இல்லைனா மாட்டுக்கறி இந்த கோழிக்கறி அது மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பழக்கம் கம்மி அது சாப்பிட்றது இல்லை அதனால் நான் இ அந்த உணவு முறைகள் அவங்க ஒரு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா மூணாயிரரூவா பிரியாணி எல்லாமே காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி இதெல்லாம் தாண்டி ஐநாவுக்கு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தில் ஒரு ரூபா செலவு இல்லாத ஐநாவுக்கு போய் இந்தியாவுக்கு வந்த ஒரு முதல் ஆளாக நான் தான் இருப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன் ஜெனீவாவில் உள்ள ஐநா சபை மனித உரிமை ஆணையத்தின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது கூட்டத்தொடரில் காந்தி உலக மைய தலைவர் எம் எல் ராஜேஷ் இந்தியா சார்பாக உரையாற்றினார் இதில் அவர் மன மாசுதான் அனைத்து மாசுபாட்டிற்கும் மூலமென கூறியதுடன் மகாத்மா காந்தியின் மாசற்ற மனம் அமைதியான வழியில் ஒரு நாடு சுதந்திரம் பெற உதவியதாகவும் எடுத்துரைத்தார் மேலும் இளம் தலைமுறையினரிடம் நேர்மறை எண்ணங்களை விதைத்தால் தூய்மையான தன்னலமற்ற மனத்தை உருவாக்க முடியும் எனவும் காந்தி உலக மைய தலைவர் எம் எல் ராஜேஷ் விவரித்தார் There is a Tamil saying, Ennam alaganaal, yellam alagakum. Which means, if the thought is beautiful, everything is beautiful. In order to achieve that, moral values and ethics to be ingrained in their minds along with the education through a separate curriculum or through cartoons, videos, comic book, etc. Planting positive thoughts in the young generation will create pure, selfless minds which will create a peaceful, happy and healthy world. We, through Gandhi World Foundation, could make such transformation among a small group group of youngsters with that experience and results seen my humble submission to the council is that necessary step may kindly be taken worldwide on implementing the about to bring change the world needs today mana maasudan anaitu maasapattarkku moola kaaranam endru gandhi ulagamayam thalaivar ml rajesh serivithullar geneva vil nadaipetra aina sabayin manitha urimai aanayathin 52avathu kootta thodaril avar ivvaru kuri irukkirar ஜெனீவாவில் உள்ள ஐநா சபை மனித உரிமை ஆணையத்தின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது கூட்டத்தொடரில் காந்தி உலக மைய தலைவர் எம் எல் ராஜேஷ் இந்தியா சார்பாக உரையாற்றினார் இதில் அவர் மன மாசுதான் அனைத்து மாசுபாட்டிற்கும் மூலமென கூறியதுடன் மகாத்மா காந்தியின் மாசற்ற மனம் அமைதியான வழியில் ஒரு நாடு சுதந்திரம் பெற உதவியதாகவும் எடுத்துரைத்தார் மேலும் இளம் தலைமுறையினரிடம் நேர்மறை எண்ணங்களை விதைத்தால் தூய்மையான தன்னலமற்ற மனத்தை உருவாக்க முடியும் எனவும் காந்தி உலக மைய தலைவர் எம் எல் ராஜேஷ் விவரித்தார் There is a Tamil saying, Ennam alaganaal, yellam alagakum. Which means, if the thought is beautiful, everything is beautiful. In order to achieve that, moral values and ethics to be ingrained in their minds along with the education through a separate curriculum or through cartoons, videos, comic book, etc. Planting positive thoughts in the young generation will create pure, selfless minds which will create a peaceful, happy and healthy world. We, through Gandhi World Foundation, could make such transformation among a small group group of youngsters with that experience and results seen my humble submission to the council is that necessary step may kindly be taken worldwide on implementing the about to bring change the world needs today mana maasudan anaitu maasapattarkku moola kaaranam endru gandhi ulagamayam thalaivar ml rajesh serivithullar geneva vil nadaipetra aina sabayin manitha urimai aanayathin 52 avathu kootta thodaril avar ivvaru kuri irukkirar thank you mr president 
Pollution is one of the most dangerous problems the world is facing today. The underlying cause of all kinds of pollution is the manifestation of polluted mind. A polluted mind bears selfishness and filth, whereas a clean, pure mind spreads peace and love. For example, Mahatma Gandhi's immaculate mind helped him to getting freedom for a country in a peaceful way. The teaching of the great philosophers, sages on philosophy, spirituality and moral values have created inner awakening to billions of people and helped them to keep their minds pure, selfless and well guided. On the other hand, the minds of future generation are being polluted due to lack of teaching on morals, ethics and values in schools. The result is climate change, disunity, strife, unrest and many other issues. There is a Tamil saying, Ennam alaganal, yellam alagakum, which means if the thought is beautiful, everything is beautiful. In order to achieve that, moral values and ethics to be ingrained in their minds along with the education through a separate curriculum are through cartoons, videos, comic book, etc. Planting positive thoughts in the young generation will create pure, selfless minds which will create a peaceful, happy and healthy world. We through Gandhi World Foundation could make such transformation among a small group of youngsters. With that experience and results seen, my humble submission to the council is that necessary step may kindly be taken worldwide on implementing the above to bring change the world needs today. Thank you. ஐநா சபைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்களான்னா அதோட மெக்கானிசம் பார்த்தீங்களா ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து உலக நாடுகளில் அந்த ரெப்ரஸன்ட் அவங்க அந்த உலக நாடுகளோட அந்த ஐநாவில் கலந்துக்கக்கூடிய முக்கியமான மெம்பர்ஸ் போவாங்க நாடுகள் சார்பாக இன்னொன்று அந்த கண்ட்ரி கண்ட்ரியில் இருக்கிற என்ஜிஓஸ்க்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு தராங்க ஏன்னா ஒரு உலக நாடுகள் வந்து அந்த அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு உண்மைத்தன்மையை மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அங்கே இருக்கிற என்ஜிஓஸ் அதை வெளிப்படுத்துவாங்கன்ற ஒரு மெக்கானிசத்தில் அந்த வாய்ப்பு தராங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு அமைப்பு வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது ஐநா சபையோட இது இது தான் அந்த இடத்துல ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளோட அந்த ரெப்ரஸன்ட் வந்து அங்கே குழும்புவாங்க அவங்களோட கருத்துக்கள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கே பதிவு பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இந்த என்ஜிஓ ஸ்டே இதுவும் நாங்கள் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இது அதோட மெக்கானிசம் இந்த டைம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் ஐநா சபைக்கு அதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் அதில் இன்னொரு ஒரு பெருமையாக நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்ற அந்த தமிழில் இட்ஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் பதிவாக அதை பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி ஐநா சபை வரலாற்றில் தமிழில் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஐநா சபையில் என்ன மழகானால் எல்லா மழகாகும் அப்படின்ற அந்த பதிவை வந்து முதல் முறையாக நான் பதிவு பண்ணேன்னு அப்புறம் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க முன்கூட்டியே சொல்லலை அதை ஆக்சுவலாக பதிவு பண்ண உடனே தான் அங்கே இருக்கிறவங்களோட அந்த தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட அந்த அதெல்லாம் புல்லரிக்கும்னு சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி ஒரு கிர்ருன்னு இருந்ததுன்னு அந்த ஃபீலை அவங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் நான் ஏன்னா நான் படிக்கும்போது பார்த்து படிச்சதுனால என்னோடய மற்றவங்களோட உணர்வுகள் எனக்கு தெரியல வரும்போது தான் அப்போ சொல்கிறாங்க ஐநாவோட அந்த தலைவர் வந்து த அந்த எண்ணம் மழகானால் எல்லா மழகாகுன்ற சொல்லும் போது அவர் தலையை தூக்கி சைடில் பார்த்துருக்கார் பார்த்து ஏதோ கேட்டார் அப்படின்றது என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அங்கேருந்து அவங்க எல்லாருமே அதை அட்டென்ஷனாக கேட்டாங்கன்றதும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆடுது நம்மளோட நம்ம இந்தியாவோட ஹை கமிஷனரும் அதை உத்து பார்த்தாரு அந்த இடத்துல அப்படின்றத பதிவு ஆகுது இன்னொரு இதில் விஷயம் என்னென்னா ஐநா சபையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநா சபையால் ஆறு மொழிகள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அந்த ஆறு மொழியில் அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் இப்போது அது ஒரு சேனல் மாதிரி ஆறு சேனல் வச்சுருக்காங்க அந்த மைக் எடுத்து காதில் மாட்டிட்டாங்கன்னா இப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னா ஜெர்மன் ஃப்ரான்ஸு சைனா அந்த மாதிரி உருது இந்த மாதிரி ஆறு லாங்குவேஜில் அவங்க அந்தந்த கண்ட்ரி பர்சன் அதோடய கருத்தை அவங்களால் உள்வாங்கிக்க முடியும் அந்த இடத்துல அந்த சேனலில் அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக தான் நம்ம நம்ம என்ன ஸ்கிரிப்ட்டு அங்கே அங்கே பேச போகிறோமோ அதை வந்து முன்கூட்டி அதை அப்லோட் பண்ணால் அவங்க அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அதை பண்ணுவாங்கன்றது அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ இந்த கண்டென்ட்டு த மைண்ட் பொல்யூஷன் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் பொல்யூஷன்ற அந்த தலைப்பில் அதாவது மன மாசுபாடு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம் அப்படின்ற அந்த பதிவு இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத ஒரு புது பதிவாக அவங்க பார்த்து நிறைய பேரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதி இதுவாக இருந்தது நிறைய பேர் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி எல்லோரும் பின் சைலண்ட்டு எந்த பிரச்சனை இல்லா அதாவது எந்த ஒரு சலனும் இல்லாமல் அதை பொறுமையாக கேட்டு பின் சைலண்ட்டாக இருந்ததுன்றது அப்புறம் பதிவு நிறைய என்கொயரிஸும் அது சம்மந்தமாக அந்த 
அந்த ஆர்கனைசேஷன் இதில் மெயிலுக்கு வந்திருக்குன்னு அப்புறம் வந்த பேர்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேரால் அது அப்ரிஷியேட் பண்ணப்பட்டது அந்த இடத்துல ஏன்னா அது தமிழில் சொன்ன வார்த்தை நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களால் அதுக்கப்புறம் வரும்போது அதை நிறைய பத்திரிகைகளில் கூட அதை கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஐநாவில் ஒழித்த தமிழ் குரல் அது மாதிரி தமிழர்களோட குரல் ஒழிச்சிருக்கு ஐநாவில் ஆனால் தமிழில் ஒரு குரல் இந்த அந்த டாப்பிக்கோடு அது ஒரு கண்டென்ட்டோடு ஒழித்த குரல்ன்றதுல அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது நான் அது எனக்கு எனக்கு உண்மையாகவே அது ரொம்ப ஒரு தமிழனாக பிறந்ததில் நான் என்னோடய அந்த பூர்வ ஜென்ம பலன் அடைஞ்ச மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்கும் இன் ஃப்யூச்சரில் இருக்கிறவங்களோட ஏன்னா தமிழில் பார்த்திங்களான்னா நிறைய வார்த்தைகள் சின்னதாக இதுவும் கடந்து போகும் எதுவும் சில காலம்தான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பின்னாடியும் வந்து ஆறுவது சின்னம் அறம் செய்ய விரும்பு உலகத்தில் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு என்ன உலக கருத்தையே பதிவு பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு உயர்ந்த சமுதாயம் நம்ம தமிழ் சமுதாயம் உலகத்துக்கு நம்ம கற்று கொடுத்தது தான் எல்லாமே உலகத்துக்கு நம்ம கொடுத்த கொடைகள் ஏறாலும் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு வரோம் அப்போ அந்த பதிவு அந்த இடத்துல பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது என்னோடய பாக்கியம் மாதிரி அதை நான் கருதுகிறேன் அதுதான் சார் அப்போது அவங்க தமிழர்களோட நிறைய பேரோட அன்பை நான் நாங்கள் அந்த பார்த்தேன் எப்படி சொல்கிறதுன்னா அங்கே கூட ஒரு ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு டிவி இது இன்டர்வியூக்காக அங்கே வந்திருந்தாங்க நேரடியாக அப்பயே முடிஞ்ச கையோடு அவர் பேசின வார்த்தைகள் மூலிமா என்னால் அதை உணர முடிஞ்சு அந்த அன்பை வெளிப்பட்டுற இது இவ் இது வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட்டாக இருந்தது யாரும் யோசிக்க முடியாத கண்டென்ட் ஏன்னா இது இருக்காங்க சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு பொலி ஒரு தப்பான மைண்டு இப்போ மகாத்மா காந்தி அதை அதில் பதிவு பண்ணல மகாத்மா காந்தி இருந்த இடத்துல ஒரு ஹிட்லர் இருந்திருந்தால் அந்த இடத்துல பெரிய பிரச்சனை வெடித்து ஒரு போர் பதற்றத்தோட சூழலில் தான் இந்தியா சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கும் இல்லைனா அது எப்படி நடந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு பொலிட்டாவாத மைண்ட் உள்ள மகாத்மா காந்தி இருந்ததுனால தான் இந்தியா வந்து ஒரு ச ஒரு எப்படி அமைதியான முறையில் சுதந்திரம் கிடச்சிதுன்ற ஒரு மெசேஜ் அன்றைக்கி ஐநா சபையில் மிக பிரச்சனையாக போயிட்டுருந்த அந்த உக்ரைன் ரஷ்யா பிரச்சனை ரொம்ப வெடிச்சிருந்தது தொடர்ச்சியாக அதை கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு சொல்யூஷனும் அப்படின்ற ஒரு இது எடுக்க முடியும்ன்ற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த மாதிரி அந்த ஐநா சபையோட விஷயத்த இப்படி தான் நான் நிறைய பார்த்தேன் உண்மையாகவே அதில் எனக்கு இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக நான் பார்க்குறேன் மகிழ்ச்சி அது ஐநா சபைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்களான்னா அதோடய மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து உலக நாடுகளில் அந்த ரெப்ரஸன்ட் அவங்க அந்த உலக நாடுகளோட அந்த ஐநாவில் கலந்துக்கக்கூடிய முக்கியமான மெம்பர்ஸ் போவாங்க நாடுகள் சார்பாக இன்னொன்று அந்த கண்ட்ரி கண்ட்ரியில் இருக்கிற என்ஜிஓஸ்க்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு தராங்க ஏன்னா ஒரு உலக நாடுகள் வந்து அந்த அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு உண்மைத்தன்மையை மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அங்கே இருக்கிற என்ஜிஓஸ் அதை வெளிப்படுத்துவாங்கன்ற ஒரு மெக்கானிசத்தில் அந்த வாய்ப்பு தராங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு அமைப்பு வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது ஐநா சபையோட இது இது தான் அந்த இடத்துல ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளோட அந்த ரெப்ரஸண்ட்டிய வந்து அங்கே குழும்புவாங்க அவங்களோட கருத்துக்கள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கே பதிவு பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இந்த என்ஜிஓ ஸ்டே இதுவும் நாங்கள் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இது அதோட மெக்கானிசம் இந்த டைம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் ஐநா சபைக்கு அதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் அதில் இன்னொரு ஒரு பெருமையாக நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் யாதும் ஒரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்ற அந்த தமிழில் இட்ஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் பதிவாக அதை பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி ஐநா சபை வரலாற்றில் தமிழில் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஐநா சபையில் என்ன மழகானால் எல்லா மழகாகும் அப்படின்ற அந்த பதிவை வந்து முதல் முறையாக நான் பதிவு பண்ணேன்னு அப்புறம் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க முன்கூட்டியே சொல்லலை அதை ஆக்சுவலாக பதிவு பண்ண உடனே தான் அங்கே இருக்கிறவங்களோட அந்த தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் சம்மந்தப்பட்டவங்களோட அந்த அதெல்லாம் புல்லரிக்கும்னு சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி ஒரு கிர்ருன்னு இருந்ததுன்னு அந்த ஃபீலை அவங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் நான் ஏன்னா நான் படிக்கும்போது பார்த்து படிச்சதுனால என்னோடய மற்றவங்களோட உணர்வுகள் எனக்கு தெரியல வரும்போது தான் அப்போ சொல்கிறாங்க ஐநாவோட அந்த தலைவர் வந்து த அந்த என்ன மழகானால் எல்லா மழகாகுன்ற சொல்லும் போது அவர் தலையை தூக்கி சைடில் பார்த்துருக்கார் பார்த்து ஏதோ கேட்டார் அப்படின்றது என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அ
இன்னொரு இதில் விஷயம் என்னென்னா ஐநா சபையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநா சபையால் ஆறு மொழிகள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அந்த ஆறு மொழியில் அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் இப்போ அது ஒரு சேனல் மாதிரி ஆறு சேனல் வச்சுருக்காங்க அந்த மைக் எடுத்து காதில் மாட்டிட்டாங்கன்னா இப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னா ஜெர்மன் ஃப்ரான்ஸு சைனா அந்த மாதிரி உருது இந்த மாதிரி ஆறு லாங்குவேஜில் அவங்க அந்தந்த கண்ட்ரி பர்சன் அதோடய கருத்தை அவங்களால் உள்வாங்கிக்க முடியும் அந்த இடத்துல அந்த சேனலில் அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுக்காக தான் நம்ம நம்ம என்ன ஸ்கிரிப்ட்டு அங்கே அங்கே பேச போகிறோமோ அதை வந்து முன்கூட்டி அதை அப்லோட் பண்ணால் அவங்க அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அதை பண்ணுவாங்கன்றது அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ இந்த கண்டென்ட்டு த மைண்ட் பொல்யூஷன் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் பொல்யூஷன்ற அந்த தலைப்பில் அதாவது மன மாசுபாடு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம் அப்படின்ற அந்த பதிவு இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத ஒரு புது பதிவாக அவங்க பார்த்து நிறைய பேரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதி இதுவாக இருந்தது நிறைய பேர் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி எல்லோரும் பின் சைலண்ட்டு எந்த பிரச்சனை இல்லா அதாவது எந்த ஒரு சலனும் இல்லாமல் அதை பொறுமையாக கேட்டு பின் சைலண்ட்டாக இருந்ததுன்றது அப்புறம் பதிவு நிறைய என்கொயரிஸும் அது சம்மந்தமாக அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் இதில் மெயிலுக்கு வந்திருக்குன்னு அப்புறம் வந்த பேர் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேரால் அது அப்ரிஷியேட் பண்ணப்பட்டது அந்த இடத்துல ஏன்னா அது தமிழில் சொன்ன வார்த்தை நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களால் அதுக்கப்புறம் வரும்போது அதை நிறைய பத்திரிகைகளில் கூட அதை கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஐநாவில் ஒழித்த தமிழ் குரல் அது மாதிரி தமிழர்களோட குரல் ஒழிச்சிருக்கு ஐநாவில் ஆனால் தமிழில் ஒரு குரல் இந்த அந்த டாப்பிக்கோடு அது ஒரு கண்டென்ட்டோடு ஒழித்த குரல்ன்றதுல அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது நான் அது எனக்கு எனக்கு உண்மையாகவே அது ரொம்ப ஒரு தமிழனாக பிறந்ததில் நான் என்னோடய அந்த பூர்வ ஜென்ம பலன் அடைஞ்ச மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்கும் இன் ஃப்யூச்சரில் இருக்கிறவங்களோட ஏன்னா தமிழில் பார்த்திங்களான்னா நிறைய வார்த்தைகள் சின்னதாக இதுவும் கடந்து போகும் எதுவும் சில காலம்தான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பின்னாடியும் வந்து ஆறுவது சின்னம் அறம் செய்ய விரும்பு உலகத்தில் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு என்ன உலக கருத்தையே பதிவு பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு உயர்ந்த சமுதாயம் நம்ம தமிழ் சமுதாயம் உலகத்துக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது தான் எல்லாமே உலகத்துக்கு நம்ம கொடுத்த கொடைகள் ஏராளம் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு வரோம் அப்போ அந்த பதிவு அந்த இடத்துல பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது என்னோடய பாக்கியம் மாதிரி அதை நான் கருதுகிறேன் அதுதான் சார் அப்போது அவங்க தமிழர்களோட நிறைய பேரோட அன்பை நான் அங்கே அந்த பார்த்தேன் எப்படி சொல்கிறதுன்னா அங்கே கூட ஒரு ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு டிவி இது இன்டர்வியூக்காக அங்கே வந்திருந்தாங்க நேரடியாக அப்பயே முடிஞ்ச கையோட அவர் பேசின வார்த்தைகள் மூலிமா என்னால் அதை உணர முடிஞ்சு அந்த அன்பை வெளிப்பட்டு இது இவ் இது வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட்டாக இருந்தது யாரும் யோசிக்க முடியாத கண்டென்ட் ஏன்னா இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு பொலிட் ஒரு தப்பான மைண்டு இப்போ மகாத்மா காந்தி அதை அதில் பதிவு பண்ணல மகாத்மா காந்தி இருந்த இடத்துல ஒரு ஹிட்லர் இருந்திருந்தால் அந்த இடத்துல பெரிய பிரச்சனை வெடித்து ஒரு போர் பதற்றத்தோட சூழலில் தான் இந்தியா சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கும் இல்லைனா அது எப்படி நடந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு பொலிட்டாவாத மைண்ட் உள்ள மகாத்மா காந்தி இருந்ததுனால தான் இந்தியா வந்து ஒரு ச ஒரு எப்படி அமைதியான முறையில் சுதந்திரம் கிடச்சிதுன்ற ஒரு மெசேஜ் அன்றைக்கி ஐநா சபையில் மிக பிரச்சனையாக போயிட்டு இருந்த அந்த உக்ரைன் ரஷ்யா பிரச்சனை ரொம்ப வெடிச்சிருந்தது தொடர்ச்சியாக அதை கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு சொல்யூஷனும் அப்படின்ற ஒரு இது எடுக்க முடியுன்ற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த மாதிரி அந்த ஐநா சபையோட விஷயத்த இப்படி தான் நான் நிறைய பார்த்தேன் உண்மையாகவே அதில் எனக்கு இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக நான் பார்க்குறேன் மகிழ்ச்சி இப்போ நான் அதை பேசி முடித்தோடனே ஒரு இன்டர்வியூ பக்கத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அந்த ஃபோட்டோ செஷனும் என்ன பண்ணாங்க நம்ம துபாய் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மெயின் ஹால் மாதிரி இன்னொரு ஹால் கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மெயின் ஹாலோடு அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவன் பணத்தை கொட்டி அழிச்சு வச்சு அவ்வளோ அழகாக கட்டி கொடுத்துருந்தான் அந்த ஐநாவோட அந்த பொது அவை இருக்கு இல்லைங்களா அதோடு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அது அப்போ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இது வந்து துபாய் கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்து உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இது வரும் இல்லைங்களா இந்தியா எதனா கட்டி இந்தியா என்ன கட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஆமாம் ஆமாம் இந்தியா ஒன்று கொடுத்துது அப்படியே எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன கத்தி அதுக்கு பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்டு என்னங்கன்னா மூணு மைல் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்தியான்னாங்க அது வந்து உண்மையாகவே எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அது கேலி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அந்த வார்த்தை உண்மையாகவே சரி மைல் வாங்கி கொடுத்தாங்களான்னு அதோடு நான் முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் கடைசியாக
தன்னோட வேல்யூவை செஞ்சுட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு வர மாதிரி தானே ஏன்னா மயில் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர மயில் எங்கே இருக்குன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இங் இந்தியாவிலேருந்து அந்த சீதோஷ் நெல்ல மயில் உயிர் வாழ்தான்றது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு வர மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒரு அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி போகும்போது ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தேன் ஆச்சரியமான விஷயம் அது என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா அங்கே பின்னாடி போகும்போது கல்லுங்க அப்படியே கல்லுக்கெல்லாம் பெரிய 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 கல்லுங்க இருந்தது அதை இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரில் மூணு அடி இருக்கும் கல்லுங்க ஒரு எட்டு மாதிரி எட்டு ரெண்டு எட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இப்படி இப்படி போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவர் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன இது மாதிரி இருக்குதுன்னு அவர் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இது ஐநா சபைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் கொடுத்த கல் அதை வந்து ஒரு மோனமெண்ட்டாக அங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ அதில் நான் கிட்டே போய் பார்க்கும்போது தான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் எழுதியிருக்கான் சுவிட்சர்லாண்டில் இந்தியான்னா இண்டா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சவுத் ஆப்ரிக்கா அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் அது எதுக்காகன்னா அது கூட ஒரு யூனிக் தான் ஒரு கல்லுனா ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு மாதிரி அது ஒரு அந்த டோன் வேறு மாதிரி இருக்குது இந்தியாவில் இருந்த கல் ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்குது சவுப்பாக இருக்குது இன்னொன்று கருப்பாக இருக்குது ஒரு மஞ்சளாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்தது இது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டோன்ஸு அதோட இது நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு அழகான பொருளோ இல்லைனா காஸ்ட்லியான பொருள் கொடுத்தா கூட ஒரு நாட்டுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தா அது அழியக்கூடியது மேபி இந்த ஒரு ஒரு பாறை கிட்டத்தட்ட அந்த மூணு அடி பாறை வந்து உலகம் அழிஞ்சால் கூட அந்த பாறை அந்த இடத்துல ஒரு அழியாத ஒரு பொருளாக இருக்குன்றதுனால தான் ஐநா எந்த அளவுக்கு யோசித்து அதை கிஃப்டாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அதுக்காக அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவ்வளோ அழகாக பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உலகமே அழிஞ்சால் கூட அந்த அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளாக ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகள் கொடுத்த அந்த கல் என்றைக்குமே அப்படி இருக்குன்றது நான் அன்றைக்கி அந்த அந்த விஷயத்தின் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நிகழ்வின் மூலிமா அதை நான் மக்களுக்கு பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சிருப்போமா ஏன்னா எனக்கு உண்மையாகவே அதுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஐநா இது சாரி ஜெனிவாவில் பார்த்தீங்களான்னா சுவிட்சர்லாண்டில் தான் நிறைய அமைப்புகளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்ல செஞ்சிலுவை சங்கத்தோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஐநாவுக்கு எதிரில் இருக்குது வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூறு மீட்டரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கால் உடஞ்ச ஒரு ஒரு சேர் இருக்குது அது என்னென்னா உலகத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் அதாவது அகதிகளும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஐநா வந்து ஒரு நாலாவது காலாக இருந்து அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்றத அதை உணர்த்துகிற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு கால் முறிஞ்சு அந்த சேர் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அது எல்லோரும் வந்து டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் ஆக்சுவலாக அது வந்து எல்லா இடத்தும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட காந்தி வேர்ல்ட் ஃபவுண்டேஷனோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக ஐலட் பண்ணுவோம் ஜெனிவாவில் இருக்கிற காந்தி ஸ்டாச்சு அது ஏன் அதை நான் பார்க்குறேன்னா அது வந்து ஒரு க்ரீன் மார்பிளில் வச்சு மேலே ஸ்டாச்சு இருக்கும் நிறைய விஷயத்தில் அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி கொட்டேஷன் போடுறது பொன்மொழிகள்லாம் எழுதுறதுக்கு அதை நான் பயன்படுத்துறது உண்டு எப்பயுமே ஆக்சுவலாக அது அது எனக்கு ஞாபகத்துலேயே இல்லையா ஆக்சுவலாக ஐநாவை முடிச்சுட்டு நாங்கள் பார்க்கிங் பண்ண போகும்போது திருப்பி வண்டி எடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த சிலை இருந்தது எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து அந்த துளிப்பு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்தது அங்கே ஒன்று அந்த இடத்துலையே ஒன்று ரெட் கிராஸில் அங்கே அறக்கக்கூடாது அதை பிச்சு எடுக்கக்கூடாதுனாங்க இருந்தாலும் எடுத்துன்னு போயிட்டு அங்கே வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கினது எனக்கு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக பார்க்குறேன் நாங்கள் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெயின்னு ஒரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு வருவோம் கிளம்பி இங்கேருந்து நான் இப்போது இரநூத்தம்பது கிலோமீட்ரு நான் ஒரு முந்தா நேற்று நான் போயிட்டு வந்தேன் வந்துட்டு தஞ்சாவூர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் அது போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே மூணு நாள் அடித்து போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் இங்கே அங்கே பார்த்திங்களான்னா ரோடு வந்து எப்படி சொல்லணும் ஃப்ளாட்டு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது டெய்லி நாங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்து கூட எந்த ஒரு கலைப்பும் தெரியாது ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சை சீட் பெல்ட்டு போலியாக இருக்கட்டும் எச்சத்தொப்பனாக இருக்கட்டும் ஏன்னா உலகத்திலே மிக சுகாதாரமான நம்பர் ஒன் நாடு ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க குறிப்பாக நம்ம ஊட்டின்றது ஒரு பகுதி ஒரு குளிமையாக இருக்கும் ஒரு நேச்சுரலாக
மக்கள் தொகையோட அந்த மினிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வயசை கடந்திருக்காங்கன்றது கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து மகிழ்ச்சியான நாடுகள்லேயும் ஒரு ஏழு எட்டு ரேங்கிங்கில் அது இருக்குன்னும் போது அதை என்னால் உணர முடிஞ்சு என்னென்னா அந்த லி லிவிங் காஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கொடுக்கணும் அதுதான் உண்மை உண்மையாகவே நான் சில சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்கள் சொல்லணுன்னா காமெடியாகவும் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஐநா சபைக்கு வந்து உலகத்தில் ஒரு ரூபாய் இல்லாமல் போயிட்டு வந்த ஒரே ஒரு ஆள் நானாக தான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது உண்மை தான் இப்போ நான் அதை பேசி முடித்தோடனே ஒரு இன்டர்வியூ பக்கத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அந்த ஃபோட்டோ செஷனும் என்ன பண்ணாங்க நம்ம துபாய் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மெயின் ஹால் மாதிரி இன்னொரு ஹால் கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மெயின் ஹாலோடு அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவன் பணத்தை கொட்டி அழிச்சு வச்சு அவ்வளோ அழகாக கட்டி கொடுத்துருந்தான் அந்த ஐநாவோட அந்த பொது அவை இருக்கு இல்லைங்களா அதோடு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அது அப்போ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இது வந்து துபாய் கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்து உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இது வரும் இல்லைங்களா இந்தியா எதனா கட்டி இந்தியா என்ன கட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஆமாம் ஆமாம் இந்தியா ஒன்று கொடுத்துது அப்படி எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன கட்டி அதுக்கு பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்டு என்னங்கன்னா மூணு மைல் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்தியான்னாங்க அது வந்து உண்மையாகவே எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அது கேலி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அந்த வார்த்தை உண்மையாகவே சரி மைல் வாங்கி கொடுத்தாங்களான்னு அதோடு நான் முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் கடைசியாக கடைசி நான் அங்கே போய் கலந்துக்கு போகும்போது லைட்டாக சாரல் மழை அப்போ தான் நடுல் நடுல் மழை அன்றைக்கி அந்த இடத்துல நல்ல சாரல் மழை மாதிரி பெஞ்சுது மயில் ஜென்ரலாக அந்த மேகம் வந்தால் இல்லை தூரல் போட்டால் தோகையை விரித்து ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அது உள்ளே போகும்போது அந்த வெளியில் தோகையை விரித்து நம்ம மயில் அந்த சீதோஷ் நிலையில் கூட தன்னோட வேலையை செஞ்சிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு வர மாதிரி தானே ஏன்னா மயில் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர மயில் எங்கே இருக்குன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இங் இந்தியாவிலேருந்து அந்த சீதோஷ் நில மயில் உயிர் வாழ்தான்றது அதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு வர மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒரு அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி போகும்போது ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தேன் ஆச்சரியமான விஷயம் அது என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா அங்கே பின்னாடி போகும்போது கல்லுங்க அப்படியே கல்லுக்கெல்லாம் பெரிய 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 கல்லுங்க இருந்தது அது இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரில் மூணு அடி இருக்கும் கல்லுங்க ஒரு எட்டு மாதிரி எட்டு ரெண்டு எட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இப்படி இப்படி போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவர் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன இது மாதிரி இருக்குதுன்னு அவர் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இது ஐநா சபைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் கொடுத்த கல் அதை வந்து ஒரு மோனமெண்ட்டாக அங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ அதில் நான் கிட்ட போய் பார்க்கும் போது தான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் எழுதியிருக்கான் சுவிட்சர்லாண்டில் இந்தியானா இண்டா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சவுத் ஆப்ரிக்கா அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் அது எதுக்காகனா அது கூட ஒரு யூனிக் தான் ஒரு கல்லுனா ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு மாதிரி அது ஒரு அந்த டோன் வேறு மாதிரி இருக்குது இந்தியாவில் இருந்த கல் ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்குது சவுப்பாக இருக்குது இன்னொன்று கருப்பாக இருக்குது ஒரு மஞ்சளாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்து இது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டோன்ஸு அதோட இது நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு அழகான பொருளோ இல்லைனா காஸ்ட்லியான பொருளை கொடுத்தா கூட ஒரு நாட்டு கிஃப்டாக கொடுத்தா அது அழியக்கூடியது மேபி இது ஒரு ஒரு பாறை கிட்டத்தட்ட அந்த மூணு அடி பாறை வந்து உலகம் அழிஞ்சால் கூட அந்த பாறை அந்த இடத்துல ஒரு அழியாத ஒரு பொருளாக இருக்குன்றதுனால தான் ஐநா எந்த அளவுக்கு யோசித்து அதை கிஃப்டாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அதுக்காக அதை எடுத்துன்னு போய் அவ்வளோ அழகாக பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் உலகமே அழிஞ்சால் கூட அந்த அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளாக ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகள் கொடுத்த அந்த கல் என்றைக்குமே அப்படி இருக்குன்றத நான் அன்றைக்கி அந்த அந்த விஷயத்தின் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நிகழ்வின் மூலிமா அதை நான் மக்களுக்கு பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சிருப்போமா ஏன்னா எனக்கு உண்மையாகவே அதுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஐநா இது சாரி ஜெனிவாவில் பார்த்திங்களானா சுவிட்சர்லாண்டில் தான் நிறைய அமைப்புகளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்ல செஞ்சிலுவை சங்கத்தோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஐநாவுக்கு எதிரில் இருக்குது வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூறு மீட்டரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கால் உடஞ்ச ஒரு ஒரு சேர் இருக்குது அது என்னென்னா உலகத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் அதாவது அகதிகளும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஐநா வந்து ஒரு நாலாவது காலாக இருந்து அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும்
ஆக்சுவலாக அது அது எனக்கு ஞாபகத்துலேயே இல்லையா ஆக்சுவலாக ஐநாவை முடிச்சுட்டு நாங்கள் பார்க்கிங் பண்ண போகும்போது திருப்பி வண்டி எடுக்கும்போது பார்த்தா அந்த சிலை இருந்தது எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து அந்த துளிப்பு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்தது அங்கே ஒன்று அந்த இடத்துலேயே ஒன்று ரெட் கிராஸில் அங்கே அறக்கக்கூடாது அது பிச்சு எடுக்கக்கூடாதுனாங்க இருந்தாலும் எடுத்துன்னு போயிட்டு அங்கே வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கினது எனக்கு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக பார்க்குறேன் நாங்கள் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெயின்னு ஒரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு வருவோம் கிளம்பி இங்கேருந்து நான் இப்போது இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் நான் ஒரு முந்தா நேற்று நான் போயிட்டு வந்தேன் வந்துட்டு தஞ்சாவூர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் அது போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே மூணு நாள் அடித்து போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் இங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து எப்படி சொல்லணும் ஃப்ளாட்டு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது டெய்லி நாங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்து கூட எந்த ஒரு கலைப்பும் தெரியாது ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சை சீட் பெல்ட் போலியாக இருக்கட்டும் எச்சத்தொப்பனாக இருக்கட்டும் ஏன்னா உலகத்திலே மிக சுகாதாரமான நம்பர் ஒன் நாடு ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க குறிப்பாக நம்ம ஊட்டின்றது ஒரு பகுதி ஒரு குளிமையாக இருக்கும் ஒரு நேச்சுரலாக அழகாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கண்ட்ரியே கூலிங்காக அந்த ஊட்டி மாதிரி ஃபீல் தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன டஸ்ட்டை கூட பார்க்க முடியாது ஒரு ரோட்டில் ஒரு சின்ன பள்ளம் மேடு பார்க்க முடியாது நூறு கிலோமீட்ருனா நூறு கிலோமீட்டர் தான் போகணும் எயிட்டின்னா நம்ம நினைப்போம் நேராக போயிட்டு ஓரமாக ஒரு மொபைல் பேஸ்ட்டு வண்டி நிறுத்த அது மாதிரிலாம் நிறுத்த முடியாது நிறுத்தினா அவ்வளோதான் ஃபைனு நிறுத்த முடியாது அந்த மாதிரி அந்த கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறதுனால தான் அது அந்த 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 ஸ்டாண்டர்டோடு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சுவிட்சர்லாண்டோட மக்கள் தொகையோட அந்த மினிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வயசை கடந்திருக்காங்கன்றது கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அது மகிழ்ச்சியான நாடுகள்லேயும் ஒரு ஏழு எட்டு ரேங்கிங்கில் அது இருக்குன்னும் போது அதை என்னால் உணர முடிஞ்சு என்னென்னா அங்கே லி லிவிங் காஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கொடுக்கணும் அதுதான் உண்மை உண்மையாகவே நான் சில சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்கள் சொல்லணுன்னா காமெடியாகவும் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஐநா சபைக்கு வந்து உலகத்தில் ஒரு ரூபா இல்லாமல் போயிட்டு வந்த ஒரே ஒரு ஆள் நான் தான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது உண்மை தான் ஆக்சுவலாக ஒரு வாரம் நான் அங்கே தங்கியிருந்தேன் ஒரு வாரம் தங்கிட்டு அதுவே ஒரு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் செலவாயிருக்கும் அந்த தங்கனை இது என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் அதை தங்கியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ஓ ஹோட்டல் போட்டிருந்தாங்க அவருனால் நான் சரணா ஹோட்டலில் தங்கினா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கஷ்டப்படுவோன்றதுனால அவரோட சொந்த வீட்டுக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அரவணைப்பாக அன்பாக பார்த்துக்கிட்டாரு இந்த தருணத்தில் அவருக்கும் என்னோடய அன்பான நன்றியை நான் தெரிவிச்சுங்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் எப்படி சொல்கிறதுனா அவர் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேருந்து என்ன ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி அதை என்ன சொல்ல வருதுன்னா அவங்களுக்கு செய்யும் அவங்க அந்த நம்மளோட சமையல் முறையே அவங்க மறந்துருந்தாங்க அதை தாண்டி அந்த சமையலை வந்து அவங்க எனக்காக கஷ்டப்பட்டு சிரத்தை எடுத்து எங்கெங்கேயோ போய் வாங்கினு வந்து எனக்கு செஞ்சு போட்டதெல்லாம் நான் மறக்க முடியாது இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு என்னோடய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு வாரம் நான் அங்கே தங்கியிருந்தேன் ஒரு வாரம் தங்கிட்டு அதுவே ஒரு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் செலவாயிருக்கும் அந்த தங்கனை இது என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் அதை தங்கியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஓ ஹோட்டல் போட்டிருந்தாங்க அவருனால் நான் சரணா ஹோட்டலில் தங்கினா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கஷ்டப்படுவோன்றதுனால அவரோட சொந்த வீட்டுக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அரவணைப்பாக அன்பாக பார்த்துக்கிட்டாரு இந்த தருணத்தில் அவருக்கும் என்னோடய அன்பான நன்றியை நான் தெரிவிச்சுங்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் எப்படி சொல்கிறதுனா அவர் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேருந்து என்ன ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி அதை என்ன சொல்ல வருதுன்னா அவங்களுக்கு செய்யும் அவங்க அந்த நம்மளோட சமையல் முறையே அவங்க மறந்துருந்தாங்க அதை தாண்டி அந்த சமையலை வந்து அவங்க எனக்காக கஷ்டப்பட்டு சிரத்தை எடுத்து எங்கெங்கேயோ போய் வாங்கினு வந்து எனக்கு செஞ்சு போட்டதெல்லாம் நான் மறக்க முடியாது இந்த தருணத்தில் அவங்களுக்கு என்னோடய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் என் பேர் பிரேம்குமார் நான் காந்தி உலக மையத்தின் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இந்த காந்தி வட ஃபவுண்டேஷனோட அமைப்போடு சேர்ந்து நான் பணியாற்றி வந்துட்டுருக்கேன் முதல் முதல்ல நான் வந்து காந்தி வட ஃபவுண்டேஷன் ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அது என்னென்னா இறக்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு காந்தி வேடம் அடைந்து நமது சென
மெரினா கடற்கரையில் காந்தி வேடம் அடைந்த குழந்தைகளை வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதாவது நடந்து சென்று ஒரு உலக சாதனை படித்தோம் அதாவது உலகத்தோட கவனம் காந்தி வந்து எல்லா உலக தலைவர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் ஸோ அவரை வேடம் அடைந்த ஒரு குழந்தைகளோடு ஒரு உலக சாதனை படைக்கும் போது அது எல்லோரோட கவனமும் வந்து இங்கே ஈர்க்கப்பட்டது அது மேற்கொண்டு வந்து உங்கள் பெயர் காந்தியா என்ற காம்படிஷன் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி மூலமாக ஒரு போட்டி நடந்தது அதில் வந்து பிரபலமான காந்தி உடைய பேர் உள்ளவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்களில் சிறந்தவர்கள் யார் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு விழா எடுக்கப்பட்டது இதனால் என்னென்னா காந்தி உலக மையம் சில முக்கியஸ்தர்களுடைய பார்வையில் ஐ மீன்ஸ் இவரோட செயல்பாடு திட்டங்களை வந்து உறுத்து கவனிக்கப்பட்டது பிறகு அடுத்தடுத்த நடவடிக்கையாக வந்து உங்கள் இளைஞர்கள் இளை விவேகானந்தர் கொடுத்த மாதிரி நூறு எண்ணூ இளைஞர்களை தாருங்கள் இந்தியாவை மாற்றி காட்டுகிறேன் அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி காந்தி உலக மையம் அது அந்த நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக செயல்பட்டது அதில் வந்து சிறப்பு விதமாக இன்றைக்கி இருக்க தலைமைச் செயலாளர்கள் கூட வந்து பரிசு வழங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது போன்ற ஒரு வரலாற்று மிக்க சிறப்பு மிக்க இந்த சாதனைகளுக்கு அடுத்து மக்கள் மனங்களில் அவனுடைய உள் சிந்தனையில் வந்து சில விதைகளை விதைத்தால் அவர்கள் வந்து காந்தியை போன்றோ இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் போன்றோ அவங்களுடைய எண்ணம் மாறினாதான் எதிர்காலத்தில் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு லட்சியத்தை அடைய முடியுன்றதை வலியுறுத்தி சில செயல் திட்டங்களை மேற்கொண்டிருந்தார் இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து ஐநாவில் வந்து இன் காந்தி உலக மையத்தின் நிறுவனர் திரு எம்எல் ராஜேஷ் அவர்கள் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இதன் மூலம் உலகத்தோட அனைத்து இளைஞர்களையும் கவரும் வகையில் எண்ணம் அழகானால் செயல் அழகாகும் இந்த தலைப்பில் வந்து சிறப்பாக பேசி வந்திருக்கிறார் இது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக உள்ளது சிறப்பான வரவேற்பும் ஆரவாரமும் எங்கள் மத்தியில் வந்து செயல்பட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் மற்றவருடைய பாராட்டும் கிடைத்தது அது எங்களுக்கும் நாங்களும் ஒரு பின்னாடி இருந்து நாங்கள் அதை ரசித்தோம் இன்னும் அடுத்த கட்டமாக வந்து இன்னும் பல்வேறு மண்ணும் மரபும் ஏன்னா நோய் இல்லாமல் ஒரு உலகத்தை படைக்கணும் தற்சார்பு வாழ்நிலை மீட்டெடுக்கணும் இது மாதிரியான ஒரு செயல்பாடுகளை வந்து வலியுறுத்தி பயணம் செ செய்து கொண்டு கொண்டிருக்கோம் அது வந்து நாங்களும் உறுதுணையாக இருப்போம் மரபம் மீட்டெடுக்கும் வி விஷயன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து ஒரு மீடியா மூலமாக திணிக்கப்படுற சில உணவு பந்தங்களையோ இல்லது திணிக்கப்படுற ஒரு ச நமக்கு ஒவ்வாம ஏற்படுத்துகிற சில கவர்ச்சிகரமான கலர் சார்ந்த சில விஷயங்களுக்கு வந்து அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இதை வந்து மீட்டெடுக்கும் வகையாக வந்து ம மரபு வழியாக வந்து பின்பற்றும் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வியலை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் தற்சார்பு வாழ்நிலையை இது முறைப்படுத்தணும் பணத்துக்காக வாழ்க்கை இல்லை பணம் அல்லாத உலகம் உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்து மன நிம்மதி சார்ந்த சில செயல்களில் வந்து இளைஞர்களை வந்து வழி நடத்தணும் என்பதில் காந்தி உலக மையம் ஒரு முன்னெடுப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது உலக பார்வை கவனத்தில் வரும் வகையில் ஐநா சபையிலும் இதை உள்ள மாசானால் அனைத்தும் மாசாகும்ன்றது அதனால் உள்ள தூய்மையை மீட்டெடுக்கும் பணியில் ஒவ்வொரு செயல் திட்டங்களை வடிவமைத்து கொண்டிருக்கோம் இதன் மூலமாக வந்து இப்போ இந்த காலத்து மூலமாக கலர் மிட்டாயி அதாவது பசங்களுக்கு வேர்டிங்காக அட்வைஸாக இல்லாமல் ஒரு காமிக்ஸ் புக்ஸாக ஒரு காமிக்ஸ் வீடியோஸாக இப்போ யூடியூப்பில் பல வகையில் போயிட்டுருக்கு அது வந்து ஒரு கருத்து மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு நல்ல திணிப்பை வந்து மக்கள் குழந்தைகள் மத்தியில் இப்போயே விதைக்கணுன்றத செயல்பட செயல் திட்டங்களை இறங்கியிருக்கோம் அது முறையாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவுலாம் எப்போவுமே எங்களுக்கு தேவைப்படுது கூட இருந்து வழி நடத்துங்க வணக்கம் என் பேர் யாக்கோப் நான் காந்தி வேல்டு ஃபவுண்டேஷனில் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன் இந்த காந்தி வேல்டு ஃபவுண்டேஷன் வந்து பல வருஷமாக கும்மிடி பூனில் இயங்கி வருது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது இங்கே நிறைய அமைப்புகளை காட்டிலும் இது வித்தியாசமான அமைப்பாக இருக்கும் இந்த அமைப்பு என்னன்னாக்கா வந்து டக்குன்னு தெரியாது இதை பண்ணால் அதை பண்ணுறேன்னு தெரியாது அதை தாண்டிய ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அது வந்து இங்கே இவங்க கூட இணையும் போது தான் தெரியும் இந்த மண்ணு மரபம் என்ற ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இதை வந்து எப்படின்னா இப்போ ஐநாவிலேருந்து வந்துட்டு வரும்போது தான் அந்த ட்ராவல்லே பேசுகிறாரு என்னாச்சுன்னு தெரியலையே என்னான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அவரான்ட்டு அடுத்தடுத்து நிகழ்வுகளை அவர் செய்கிறதும் 
அது கூட நாங்களும் இணைந்து ஓடுறதும் அது தான் இப்போ தஞ்சாவூரில் நடத்திருக்கோம் அடுத்தது திருப்பூர் அடுத்து அதே போயிட்டே இருக்கோம் இன்டர்வியூ பக்கத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அந்த ஃபோட்டோ செஷனும் என்ன பண்ணாங்க நம்ம துபாய் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மெயின் ஹால் மாதிரி இன்னொரு ஹால் கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மெயின் ஹாலோடு அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் அவன் பணத்தை கொட்டி அழிச்சு வச்சு அவ்வளோ அழகாக கட்டி கொடுத்துருந்தான் அந்த ஐநாவோட அந்த பொது அவை இருக்கு இல்லைங்களா அதோடு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அது அப்போ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இது வந்து துபாய் கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்தது உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இது வரும் இல்லைங்களா இந்தியா எதனா கட்டி இந்தியா என்ன கட்டி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆமாம் ஆமாம் இந்தியா ஒன்று கொடுத்துது அப்படி எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன கட்டி அதுக்கு பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்டு என்னங்கன்னா மூணு மைல் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்தியான்னாங்க அது வந்து உண்மையாகவே எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அது கேலி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அந்த வார்த்தை உண்மையாகவே சரி மயில் வாங்கி கொடுத்தாங்களான்னு அதோடு நான் முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் கடைசியாக கடைசி நான் அங்கே போய் கலந்துக்கு போகும்போது லைட்டாக சாரல் மழை அப்போ தான் நடுவில் நடுவில் மழை அன்றைக்கி அந்த இடத்துல நல்ல சாரல் மழை மாதிரி பெஞ்சுது மயில் ஜென்ரலாக அந்த மேகம் வந்தால் இல்லை தூரல் போட்டால் தோகையை விரித்து ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அது உள்ளே போகும்போது அந்த வெளியில் தோகையை விரித்து நம்ம மயில் அந்த சீதோஷ் நிலையில் கூட தன்னோட வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு வர மாதிரி தானே ஏன்னா மயில் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர மயில் எங்கே இருக்குன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இங் இந்தியாவிலேருந்து அந்த சீதோஷ் நிலையில் மயில் உயிர் வாழுதான்றது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு வர மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒரு அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி போகும்போது ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தேன் ஆச்சரியமான விஷயம் அது என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா அங்கே பின்னாடி போகும்போது கல்லுங்க அப்படியே கல்லுக்கெல்லாம் பெரிய 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 கல்லுங்க இருந்தது இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரில் மூணு அடி இருக்கும் கல்லுங்க ஒரு எட்டு மாதிரி எட்டு ரெண்டு எட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இப்படி இப்படி போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவர் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன இது மாதிரி இருக்குன்னு அவர் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இது ஐநா சபைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் கொடுத்த கல் அதை வந்து ஒரு மோனமெண்ட்டாக அங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ அதில் நான் கிட்டே போய் பார்க்கும்போது தான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் எழுதியிருக்கான் சுவிட்சர்லாண்டில் இந்தியானா இண்டா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் அது எதுக்காகன்னா அது கூட ஒரு யூனிக் தான் ஒரு கல்லுனா ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு மாதிரி அது ஒரு அந்த டோன் வேறு மாதிரி இருக்குது இந்தியாவில் இருந்த கல் ஒரு மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்குது சவுப்பாக இருக்குது இன்னொன்று கருப்பாக இருக்குது ஒரு மஞ்சளாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்தது இது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டோன்ஸு அதோட இது நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு அழகான பொருளோ இல்லைன்னா காஸ்ட்லியான பொருள் கொடுத்தா கூட ஒரு நாட்டு கிஃப்டாக கொடுத்தா அது அழியக்கூடியது மேபி இந்த ஒரு ஒரு பாறை கிட்டத்தட்ட அந்த மூணு அடி பாறை வந்து உலகம் அழிஞ்சால் கூட அந்த பாறை அந்த இடத்துல ஒரு அழியாத ஒரு பொருளாக இருக்குன்றதுனால தான் ஐநா எந்த அளவுக்கு யோசித்து அதை கிஃப்டாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அதுக்காக அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவ்வளோ அழகாக பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் உலகமே அழிஞ்சால் கூட அந்த அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளாக ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகள் கொடுத்த அந்த கல் என்றைக்குமே அப்படி இருக்குன்றது நான் அன்றைக்கி அந்த அந்த விஷயத்தின் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நிகழ்வின் மூலிமா அதை நான் மக்களுக்கு பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சிருப்போமா ஏன்னா எனக்கு உண்மையாகவே அதுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஐநா இது சாரி ஜெனிவாவில் பார்த்தீங்களான்னா சுவிட்சர்லாண்டில் தான் நிறைய அமைப்புகளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்ல செஞ்சிலுவை சங்கத்தோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஐநாவுக்கு எதிரில் இருக்குது வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல அதே மாதிரி ஐநா சபைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூறு மீட்டரில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கால் உடஞ்ச ஒரு ஒரு சேர் இருக்குது அது என்னென்னா உலகத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் அதாவது அகதிகளும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஐநா வந்து ஒரு நாலாவது காலாக இருந்து அவங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்றத அதை உணர்த்துகிற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு கால் முறிஞ்சு அந்த சேர் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அது எல்லோரும் வந்து டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் ஆக்சுவலாக அது வந்து எல்லா இடத்தும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா என் நம்மளோட காந்தி வேர்ல்ட் ஃபவுண்டேஷனோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக இல்லை பண்ணுவோம் ஜெனிவாவில் இருக்கிற காந்தி ஸ்டாச்சு அது ஏன் அதை நான் பார்க்குறேன்னா அது வந்து ஒரு க்ரீன் மார்பிளில் வச்சு மேலே ஸ்டாச்சு இருக்கும் நிறைய விஷயத்தில் அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி கொட்ட
நாங்கள் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெயின்னு ஒரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு வருவோம் கலந்து இங்கேருந்து நான் இப்போது இரநூத்தம்பது கிலோமீட்ரு நான் ஒரு முந்தா நேற்று நான் போயிட்டு வந்தேன் வந்துட்டு தஞ்சாவூர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் அது போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே மூணு நாள் அடித்து போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் இங்கே அங்கே பார்த்திங்களான்னா ரோடு வந்து எப்படி சொல்லணும் ஃப்ளாட்டு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது டெய்லி நாங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது ஐநூறுலேருந்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்து கூட எந்த ஒரு கலைப்பும் தெரியாது ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சை சீட் பெல்ட் போலியாக இருக்கட்டும் எச்சத்தொப்பனாக இருக்கட்டும் ஏன்னா உலகத்திலே மிக சுகாதாரமான நம்பர் ஒன் நாடு ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க குறிப்பாக நம்ம ஊட்டின்றது ஒரு பகுதி ஒரு குளிமையாக இருக்கும் ஒரு நேச்சுரலாக அழகாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடம் பார்த்திங்களான்னா ஹோல் கண்ட்ரி கூலிங்காக அந்த ஊட்டி மாதிரி ஃபீல் தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன டஸ்ட்டை கூட பார்க்க முடியாது ஒரு ரோட்டில் ஒரு சின்ன பள்ளம் மேடு பார்க்க முடியாது நூறு கிலோமீட்ருனா நூறு கிலோமீட்டர் தான் போகணும் எயிட்டின்னா நம்ம நினைப்போம் நேராக போயிட்டு ஓரமாக ஒரு மொபைல் பேஸ்ட்டு வண்டி நிறுத்தம் அது மாதிரிலாம் நிறுத்த முடியாது நிறுத்தினா அவ்வளோதான் ஃபைனு நிறுத்த முடியாது அந்த மாதிரி அந்த கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறதுனால தான் அது அந்த 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 ஸ்டாண்டர்டோடு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சுவிட்சர்லாண்டோட மக்கள் தொகையோட அந்த மினிமம் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா நூறு வயசை கடந்துருக்காங்கன்றது கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அது மகிழ்ச்சியான நாடுகள்லேயும் ஒரு ஏழு எட்டு ரேங்கிங்கில் அது இருக்குன்னும் போது அதை என்னால் உணர முடிஞ்சு என்னென்னா அந்த லி லிவிங் காஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி என் ஒய்ஃப் தான் அவங்களோட சில இது வச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நம்ம கார் டியூவுக்கு பணம் கட்டி ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற அதை கட்டிட்டு மீதி ஒரு ஒன்பதா ஒன்பதாயிரம் இருந்தது அஞ்சாயிரம் ரூபா அக்கௌண்ட்டில் போட்டு நாலாயிரம் ரூபா எடுத்து போனேன் எனக்கு அங்கே போன உடனே தான் தெரியும் நாலாயிரம் ரூபாலாம் வெறும் பத்து ரூபா இருபது ரூபா மாதிரி தான் ஏன்னா அவங்க ஆ அவங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா நம்ம தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கொடுக்கணும் அவளோட வேல்யூ தொண்ணூற்றி மூன்று ரூபா அவங்க த அவங்க வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்தா நம்ம தொண்ணூற்றி மூன்று ரூபா கொடுக்கணும் அப்போ நான் நாலாயிரம் எடுத்து போனது என்னென்னா ஒரு பிரியாணியோ எதனா ஒரு கேக் சாப்பிட்டு வரலாம் இவ்வளோ தான் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா அக்கௌண்ட்டில் ஏடிஎம்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் இங்கே இங்கே பேங்கில் போய் இன்டர்நேஷ்னல் ஆக்டிவேஷன்லாம் பண்ணிட்டோம் அது வரைக்கும் என்னோடய அவர் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பைசா கூட என்னை செலவு பண்ண விடல எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பெட்ரோல் பம்ப்பு போகும்போது அவர் வந்து ஏடிஎம் கார்டு விட்டு வந்துட்டார் அப்போ சொல்ல ஆனால் அந்த கார்டு இருந்தால் கொடுங்கண்ணா கார்டு கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது அது போட்டால் ஒர்க் ஆகல அப்போ ஒர்க் ஆகலைன்னா ஒர்க் ஆகும் என்னால் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா கார்டு எடுத்து போகும்போது தான் பார்க்குது ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா ஒன்லின்னு அப்போ அவர் சிரித்தார் வேறு யாருனா தான் கலாச்சிருப்பாங்க உண்மையாகவே எனக்கு ஒரு மாதிரி வெக்கமாக அப்போது அந்த ஏடிஎம் கார்டில் இருக்கிற பணத்தை நம்ம செலவு பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் அந்த கார்டு காலி கையில் நாலாயிரரூபா கையில் இருக்குது அந்த காசு வந்து ஏர்போர்ட்டில் தான் மாற்ற முடியுமா அதையும் நான் மாற்றாதே நம்ம கேஷாக வச்சுருந்தேன் தட் மீன்ஸ் அதுவும் பேப்பர் தான் அந்த ஒன்பதாயிரரூபா அப்படியே நான் திரும்பி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் மற்றது எல்லாமே பார்த்தாங்க இதை தாண்டி ஒரு ஒரு பைசாவும் செலவு பண்ணல இறைவனர்களோடு இந்த விஷயங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய சொல்ல முடிஞ்சுன்னா நிறைய அன்பு உள்ளங்களோட ஆசையும் அந்த அன்பு மழையிலையும் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நினச்சிட்ருக்கேன் அதெல்லாம் என்னோடய பாக்கியமாக பார்க்குறேன் அது சாதாரண மக்களிலிருந்து உச்சத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் அன்பு உள்ளங்களோட ஆசைகளோடு இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ பிரயாணம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உண்மையாக மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலாக ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தணும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற வகையில் விவேகானந்தர் சொன்னார் இல்லைங்களா நூறு இளைஞர்களை தாங்க நான் தேசத்தை மாற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அந்த விஷயத்த நினைவாக்குற விதமாக நூறு இளைஞர்கள் அந்த நூறு இளைஞர்களில் நீங்களும் ஒருவரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட்டை ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே அதில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கலாக நிறைய விஷயம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் அதன் மூலிமா ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு அந்த எப்படி சொல்ல சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நூறு இளைஞர்களையும் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்கள்லேயும் இருக்காங்க நம்மளோட அதுதான் சொல்ல வரதில்லை இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது அந்த பொருளாதார கட்டமைப்பும் அதுக்கு பேக் அண்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாததுனால தான் அவங்களோட செயல்பாடுகளை நம்ம முழுமையாக பயன்படுத்தாத அந்த சமூக மாற்றத்தில் அவங்கள ஈடுபடுத்த மு
இப்போ இருக்கிற சமுதாயம் வந்து ஏதோ பிறந்தோமா இல்லை படித்தோமா கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா குட்டி போட்டோமா அதோடு முடிஞ்சு போகிறோம் அது ஆக்சுவலாக நம்ம மனிதனாக பிறந்ததுக்கான ஒரு முக்கிய இதுன்னா நம்ம வாழ்ந்ததுக்கான ஒரு பதிவு இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் புத்தகத்தில் ஒரு பேப்பரை ஒரு பக்கம் இருக்குது அந்த பக்கத்தை நம்ம மற்றவங்கள படிக்க வைக்கணுன்ற ஒரு சூழல் ஏன்னா இந்த இப்போ இப்போ ஆடு மாடு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அது இறந்து போன ஒன்று நம்ம அதை பற்றி நம்ம நினைவு கூறுறோமா இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம இல்லையானாலும் நம்ம நம்மளை பற்றி நினைவில் அவங்க வச்சுக்கணும் இப்போ அப்துல் கலாம் ஐயா இருக்கார் மகாத்மா காந்தி ஐயா இருக்காங்க காமராஜ் இருக்காங்க தெரசா இருக்காங்க இன்னும் பெயர் சொல்ல எவ்வளோ தலைவர் நாட்டு தலைவர் ஆனால் அவங்க இறந்து போயிருந்தால் கூட நம்ம இன்னும் கூட அவங்கள நினைவு கூடுறோம்னா அவங்க செஞ்ச பணி அதனால் அதான் சொல்கிறாங்களா சாரி சாரி சார் சாரி சார் அப்படிப்பட்ட பணிகள்லேருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட அடையாளப்படுத்திக்கிட்டோம் ஒரு நல்ல பணியின் மூலிமா நம்ம த நல்ல முன்னிலைப்படுத்திக்கிட்டு ஏதோ ஒரு பணியை வந்து நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு ஆத்ம திருப்தி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்ததுக்கான நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய பணியாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளே நம்மளை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய நல்ல வழியில் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலில் தோன்றாமை நன்றுன்னு திருக்குறள் சொல்லியிருக்கு அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நல்ல தோன் தோன்றுனா புகழோடு தோணணும் இல்லை தோன்றாத அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த அதோட அர்த்தம் தட் மீன்ஸ்னால் புகழ் எப்படி கிடைக்குதுன்னா நல்ல வழியில் கிடைக்கக்கூடிய புகழ் நிலைத்து நிற்கும் அது மாதிரி ஏதோ ஜஸ்ட் லைக் அனிமல் மாதிரி இருந்து இறந்துடக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் தான் வாழ்ந்ததுக்கான ஒரு பதிவை இந்த உலகத்தில் விட்டுட்டு போகணுன்றது தான் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு நான் இந்த தருணத்தில் என்னோடய பணிவான ஒரு பதிவாக நான் வைக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வணக்கம் சார் இதுவரை வந்து நம்ம நேரில் சினிமா போய் தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்தீங்க சார் ஸோ வரப்போகிற நாட்களும் கூட இன்னொரு உங்களோட பணிகள் சிறக்க என்னுடைய பணிவான வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய உங்கள் பணியோடு சேர்ந்து எங்களுடைய ஊடகமும் பயணிக்க நான் விரும்புகிறேன் சார் ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுடைய இந்த காந்தி ஃபவுண்டேஷனுடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்ய எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் கண்டிப்பாக சார் உங்கள் கூட நான் பயணம் பண்ணுறதுல நானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எங்கள் டீமும் கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப நன்றி